ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബികോം സെമസ്റ്റർ വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം സോ വേട്ട് ഈസ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ എയിം ഓഫ് എവറി കൺസ്യൂമർ ഈസ് ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഗുഡ്സ് ടു ബി പെർച്ചേസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊരു ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സിമം തൃപ്തി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു കൺസ്യൂമറുടെയും എയിം ബിഫോർ എക്സ്പ്ലാനിങ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെറ്റ് എസ് മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് അസംഷൻസ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എവറി കൺസ്യൂമർ ഹാസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രിഫറൻസസ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും എന്തുണ്ടാവും സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ഹി ഹാസ് ഗീവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടു സ്പെൻഡ് അതുപോലെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗീവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഇൻകം അവ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഗുഡിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗീവൺ ഗുഡ്സ് ആർ ഗീവൺ ആൻഡ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഗീവൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്ഥിരമായിരിക്കും അതുപോലെ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരിക്കും ഗുഡ്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഡിവിസിബിൾ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അസംഷൻ ആണ് ഗുഡ്സ് എല്ലാം വസ്തുക്കളെല്ലാം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഹോമോജീനിയസും ഡിവിസിബിളും ആണ് അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഈസ് റേഷണൽ ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു മാക്സിമൈസ് ഹിസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും റേഷണൽ ആണ് അതായത് എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവർ മുടക്കുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ ഒരു ഗുഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പരമാവധി തൃപ്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു കൺസ്യൂമറും എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ അഞ്ച് അസംഷൻസ് ഇനി എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് നോക്കാം ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിദ് ഇൻ ഹിസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ദ കൺസ്യൂമർ വിൽ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വെൻ ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ ബജറ്റ് ലൈൻ അപ്പം കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ ഹിസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം അതായത് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം അതിപ്പോൾ എത്ര രൂപയാലും ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാവും ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാവും അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം എത്രയാണോ ആ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗുഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ കൺസ്യൂമറിന് പരമാവധി തൃപ്തി ആ ഒരു ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിച്ചാൽ അതിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറുടെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം എന്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്
അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്താണെന്ന് മുൻപൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഇയൽഡ് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദ കൺസ്യൂമർ സോ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ കൺസ്യൂമർ അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമറിന് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എന്താവും അയാൾ അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് ഇൻഡിഫറൻറ്റായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്താണ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ബജറ്റ് ലൈനും ആ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നോക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ കൊമോഡിറ്റി എക്സ് എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ കൊമോഡിറ്റി വൈ എടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എ ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ബജറ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ തുടങ്ങി മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ സി ടു എന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എ ബി എന്ന ബജറ്റ് ലൈനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ബി എന്ന ബജറ്റ് ലൈനെ ഐ സി ടു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് അതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻ്റിലാണ് കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ പോയിൻ്റ് ഇ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയ പോയിൻ്റ് ഇ ആണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ബജറ്റ് ലൈന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആയി ബജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം ആ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക കൺസ്യൂമറുടെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ആ ഒരു പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞാൻ എഴുതി ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല സോ അത് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്